করানোর জন্য কাশ্মীরকে ব্যবহার করেছে যেমন বারে বারে অতীতে সেজন্য আমি বলি কাশ্মীর সমস্যা না আসলে কাশ্মীর শাসক শ্রেণীর সমাধান একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে কাশ্মীর কেবল মাত্র নয় এগারোটা রাজ্য এরকম আছে যে রাজ্য সংবিধানে বিশেষ অধিকার পায় এমনও রাজ্য আমাদের দেশে আছে অরুণাচল নাগাল্যান্ড যেখানে ভারতবর্ষের মানুষকে ঢুকতে গেলে পারমিট নিতে হয় পারমিট না নিয়ে তারা ঢুকতে পারবেন না এগারোটা রাজ্য আছে যেখানে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের মানুষকে জমি কিনতে পারেন না চাকরি সেখানকার সরকার থেকে অনুমতি না দিলে তারা করতে পারবেন না কাশ্মীরকে কেন বেছে নেওয়া হচ্ছে এই জন্য যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব লাগালে পাকিস্তানেরও লাভ ভারতবর্ষের লাভ আজকে কি অবস্থা গোটা কাশ্মীরে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে জেলে ঢোকানো হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার সেখানে সৈন্য পাঠানো হয়েছে কার্যত জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে গণতন্ত্র কি চাইছে বিজেপি ভারতবর্ষকে পাকিস্তানের মতো আর একটা মৌলবাদী শাসিত রাষ্ট্র বানাতে যেখানে প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করবে বোম ফাটবে গুলি ছুটবে সেই দেশ বানাতে চাইছে ফলে তিনশো সত্তর দ্বারা তার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ী তিনশো সত্তর ধারা একশো চল্লিশটা এরকম করদ রাজ্য ছিল প্রিন্সি স্টেট যাদের বলা হয় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সেই সময় ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি হয় এবং তারপর এই যে প্রিন্সি যে স্টেট বা করদ রাজ্যগুলোর যে সংস্থা ছিল তাদের সঙ্গে এই চুক্তি হয় স্বাধীনতর ভারতবর্ষের সরকারের যে যা যা চুক্তিতে ছিল সবকিছু স্বাধীনতার পর বহাল থাকবে এবং সেই অনুযায়ী বহাল আছে কাশ্মীর নিয়ে যে কথা ওরা বলেন কাশ্মীরে হিন্দুদের রাজা হরি সিং তিনি তো পাকিস্তানের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পালিয়ে গেছিলেন কাশ্মীর যখন আক্রমণ করে পাকিস্তানের আর্মি সে সময় শেখ আব্দুল্লাহ নেতৃত্বে ওখানকার মুসলিম জনসাধারণ তারাই তো পাকিস্তানকে আটকেছে এবং ভারতবর্ষে থাকবেন বলে তারা বলেছে শেখ আব্দুল্লাহ কেন পাকিস্তানে যাবেন না এই কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে ভারতবর্ষে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ পাকিস্তান একটা ধর্মের ভিত্তিতে চলা দেশ ওখানে আমাদের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না ভারতবর্ষে সংবিধান আছে পাকিস্তানের সংবিধানের কোনো গ্যারান্টি নেই ভারতবর্ষে আমাদের এই জন্যই যেতে হবে এই জন্যই শেখ আবদুল্লাহ নেতৃত্বে লড়াই করে তারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে কাশ্মীরের জনসাধারণের মূল ভিত্তি হচ্ছে তিনশো সত্তর ধারা পরে উনিশশো চুয়ান্ন সালে রাষ্ট্রপতি যেটা পঁয়ত্রিশের ক ধারা হিসেবে সেখানে ঘোষণা করেছিলেন সেই জন্য আমাদের কথা হচ্ছে আসলে কাশ্মীরে আগুন জ্বালাতে চাইছে এবং এই আগুনের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে চাইছে বিজেপি নিজেদের অপদার্থতা দেশ পরিচালনায় নিজেদের ব্যর্থতা অর্থনীতি দেউলিয়া কোনা এই যে এই সমস্ত কিছু ঢাকবার জন্য আমরা সেই জন্য দেশকে শান্ত রাখবার জন্য এই যে পদক্ষেপ যা গোটা দেশে আগুন জ্বালতে পারে ওই বাকি এগারোটা রাজ্য সেখানকার মানুষ কালকে নিজেদের বিপজ্জনক বলে মনে করবে না এই সরকারের হাতে কি চাইছে গোটা ভারতবর্ষ যদি আগুন জ্বালুক আর ভারতবর্ষের মানুষ এই আগুনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে খা হয়ে যায় আর শুধু আদানি আম্বানি লাভ করুক সেই জন্য আমাদের নির্দিষ্ট দাবি হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে উনিশশো উনসত্তর সালে এই অর্ডার তারা দিয়েছে দু হাজার সালের এপ্রিল মাসে এই অর্ডার দিয়েছে তিনশো সত্তর তারাকে ওরা ব্যাখ্যা করছে ট্রানজিশনাল প্রভিশনাল এবং টেম্পোরারি পরিষ্কার সুপ্রিম কোর্ট উনিশশো উনসত্তর সালে বলেছেন দু হাজার সালের রায়তেও তারা বলেছেন এইটা প্রযোজ্য ছিল এই জন্য যে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তখন ছিল কাশ্মীরে সেই কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যদি তিনশো সত্তর ধারার কোনো পরিবর্তন করতে চান তাহলে তারা যাতে করতে পারেন এই জন্য এই প্রভিশন রাখা ছিল ছাপ্পান্ন সালে যখন উঠে গেল ওখান থেকে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফলে টেম্পোরারি প্রভিশনাল ট্রানজিশনাল এই তিনটে শব্দের আর কোনো অস্তিত্ব থাকলো না ফলে যারা বলছেন যে এক ভারত যারা বলছেন এক পতাকা যারা বলছেন এক রাষ্ট্রপতি তো কাশ্মীরের মানুষকে অন্য লোকের রাষ্ট্রপতি মনে করে এই এগারোটা রাজ্য যারা বিশেষ মর্যাদা পায় তারা কি নিজেদের অন্য রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে নাকি তারা কি কখনো ভারতের জাতীয় পতাকা ছাড়া অন্য জাতীয় পতাকা নিজেদের বিধানসভায় বা সরকারি জায়গায় তুলেছে নাকি যারা লাভাচ্ছেন যে কাশ্মীরে এখন জমি কিনতে পারবেন আরে বিজেপি না বলে আপনার জমিটা চলে যাবে কৃষকের জমি চলে যাবে বড় বড় জোত ফিরত আসছে সমস্ত বড় বড় কর্পোরেটগুলো কৃষকদের জমি দখল করছে এই সব থেকে দৃষ্টি ঘোরাবার জন্য ওরা এই কথা বলছে সেই জন্য আমাদের সর্বতভাবে এই অগণতান্ত্রিক যে পদক্ষেপ জরুরি অবস্থা কার্যত গোটা কাশ্মীর জুড়ে যা তৈরি করেছে সে অবিলম্বে এই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে হবে এবং এই অসংবিধানিক এবং দেশকে টুকরো করবার যে চক্রান্ত বিজেপি করেছে সেই 
রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেন্স বাতিল করতে হবে এই হলো আমাদের দাবি